प्रतिबोधिता भगवता नारायणीन स्वयं నీకు నా కుదురుతో ఆట్లేట్రా ఎవరు అవలమ్మా నీకే నా బుద్ధులు వద్దు వీడి వల్ల వర్షంలో దర్శి విషత్వాన్ని తెచ్చుకుంది ఎవరు ఏం చేస్తాడు తప్పైపోయింది బాబు ఇంకోసారి నీ కొడుకు నా కూతురుతో ఆడుకోవడం చూశాను వీడిని నిన్ను కలిపి మీ ఆయన దగ్గరికి పంపిస్తాను ఎంఆర్ఓ గారు మెడిసిన్ ఇచ్చాను వైరల్ ఫీవర్ కదా రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది రేపు పొద్దున కల్లా తగ్గకపోతే వెంటనే సిటీకి షిఫ్ట్ చేద్దాం ఓకే అలాగే డాక్టర్ అందుకని దేవుడినే నీ దగ్గర తీసుకొచ్చా దండం పెట్టుకో తగ్గిపోతుందిలే ప్రసాదం అక్కడ పెట్టు ఇదంటే స్వామికి చాలా ఇష్టం నీ ప్రతి పుట్టినరోజుకి ఇలాగే ప్రసాదం పెట్టి దండం పెట్టుకోవాలి నీ జ్వరం తగ్గించిన దేవుడు కదా అలాగే
ఈ ఊరి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి పెడుతున్నందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఒకవేళ నేను ట్రాన్స్ఫర్ కాకపోతే ఈ ఊరి కోసం చాలా చేద్దాం అనుకున్నాను ఒక స్కూల్ కట్టిద్దాం అనుకున్నాను ఒక హాస్పిటల్ కూడా కట్టిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది తెలుసు నువ్వు బాగా చదువుకోయి మళ్ళీ రావా నెక్స్ట్ ఇయర్ గుడికొస్తాను నువ్వు రాయే అలాగే చంటి వెళ్ళొస్తానే ఇది నీ దగ్గరే ఉంచు మొన్న నా బర్త్డేకి మా డాడీ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది నాతో ఆడుకోవాలని అనిపించినప్పుడల్లా దీంతో ఆడుకోయి అదే మన కంపార్ట్మెంట్ ఈ స్టేషన్ ఎక్కువ సేపు బాగా తొందరగా తొందరగా ఉండాలంటేస్తున్నావాట్ఫారం మీద ఇదిగో ఈ యాభై రూపాయలు ఉంచుకో వద్దండి తీసుకోరా పర్వాలేదు వద్దండి కావాలంటే ఇడ్లీలు కొనుక్కోండి వేడిగా ఉన్నాయా అయితే సరే అరే రైలు కదిరిపోయిందే ఎలా దిగుతావురా నువ్వు పర్వాలేదండి నాకు అలవాటు పక్క ఊర్లో దిగుతా యాభై తీసుకో అమ్మ వద్దండి తీసుకోరా చిల్లర లేదండి ఉంచుకోరా మీరే పక్క స్టేషన్ లో చిల్లర మార్చేయండి దానికి వచ్చే స్టేషన్ లో క్యాడ్బరీస్ కొలిస్తే గానీ ఏడుపు మాందు ఇక్కడ చూడు ఏంటి ఏమైంది వేణు గుర్తొచ్చాడండి కావాలా బతుకుంటే ఈ పాటికి వాడు కూడా ఇలాగే రేఖ నాడిస్తుండే వాడు కదా నీ పేరేమిటరా చంటి అండి మీ నాన్న ఏం చేస్తుంటాడు మా నాన్నకి చాలా తొందర అయిపోండి పైకి వెళ్ళిపోడు మీ అమ్మగారు మా అమ్మ కండి మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం అండి అందుకే ఆవిడ కూడా పైకి వెళ్ళిపోయింది అయ్యో పాపం అయితే నీకెవరు లేరనమాట లేరండి సరే మాతోరా మంచి బట్టలు అవి కుట్టిస్తాను వద్దండి అది కాదు రా నేను స్కూల్లో చేర్పిస్తాను బాగా చదివిస్తాను ఫీజులు అవి కడతాను రా అయినా వద్దండి నేను నా సొంత కొడుకులా చూసుకుంటాను రా రా అందుకు కాదండి మా క్యాంటీన్ ఓనర్కి ఈ ఇడ్లీ తాలూకా ఎనిమిది రూపాయలు ఇవ్వాలి అదే నీ సమస్య ఆ డబ్బులు మీ ఓనర్కి నేను మనీ అర్థం చేస్తాను లేరా ఈ రోజు నుంచి నీ పేరేమిటో తెలుసా వేణు వేణు 
నమస్తే బామ్మగారు మేము జనాభా లెక్కల కోసం వచ్చాం అయ్యో అది కదండి నేను జనాభా లెక్కల గురించి వచ్చాను ఇప్పటికే పన్నెండు ఏళ్ళ బట్టి ఇంట్లో పడి తింటున్నాడు వేణుగాడు ఇంకా అర్థమైన వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేస్తే మేము కూడా నీలాగే రోడ్డు ఉండాలి అమ్మో ఇప్పుడు సౌండ్ ఇంజనీర్ లా ఉంది అయిపోయావురే ఈసారి నా చేతులు అయిపోయావు ఫోర్ కాదు సింగిల్ అదేంటది ఆ గోడ తగిలితే ఫోర్ కిటికీ తగిలితే టూ మన బామ్మ తగిలితే సిక్స్ అని ముందే అనుకున్నాం కదా ఫోరే బ్రేక్ ఫర్ ది డ్రింక్స్ పెప్సీ తాగొస్తాను మాది బ్రేకే మాకు బ్రేక్ లేదు అలా కొయ్య ముక్కలాగా నిలబడి చూస్తావేమి మొదలెస్తావు దాన అప్పప్ప అయ్యయ్యో పొద్దున్న ఆవిడ పెట్టుకున్నావే మా బతకాలనే ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు నేను సెన్సెస్ నుంచి వచ్చాను సార్ అబ్బాయ్ దానికి ఒక కానే ఇచ్చావంటే ఊరుకోనా నువ్వు నోరు మీవే ఆ రాసుకోండి నా పేరు మోహన్ రావు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల పైన కొద్ది నెలల వంద నెలలు వేసుకోండి నా భార్య సంగీత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు నా కొడుకు వేణు వాడికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నా కూతురు రేఖ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మా అమ్మ భానుమతి భానుమతి వయస్సు స్వీట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేండి వీడి పేరు సునీల్ వీడికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కేవలం మీ లెక్క కోసమే పుట్టాడు రాసుకోండి ఏంటే చూడ రాబర్ట్స్ ఒక్క దాని మీద తినేస్తున్నా అంటే ఒరే దరిద్రుడ ఎప్పుడు చూసిన మా ఇంట్లో పడి తింటావేరా నీకు అసలు కొంప గోడు ఇల్లు వాకిలు లేవా ఎంత మంది పడి తింటారా మా ఇంట్లో చిచి ఎలిజబెత్ టేల్ రే ఇంత మాట అన్న తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఇక్కడ ఉండను ఆంటీ రెండు దోశలు ఏంటి తినేసి వెళ్ళిపోతాను అలా 4265 అవును 42 కలిపితే 653 కలిపితే 8 దాని ఫోన్ చేసి అడగాలా బెట సరిగా క్లీన్ చేయి లేకపోతే క్లీన్ బౌల్ అవుతావు చిన్న మ్యూజిక్ షాప్ పెట్టుకుని టిప్స్ కంపెనీ ఎంటీ లేక పెద్ద పోజ్ ఒకటి వినపడుతుందిరా నాకు వినపడాలని అన్నాం అయినా మిమ్మల్ని ఏం లాభాలి అండి ఇంటర్ పేపర్ దిద్దిన అనాలి మధ్యలో వాడే చేశారు పాపం ఆడే కనుక పాస్ మార్కులు వేసుంటే ఈ బోర్డు ఉద్యోగం చేసి పోనా ఈ బోర్డు ఉద్యోగం కావాలని బోర్డు మంది గేట్ బయట కాసు కూర్చున్నారు మరి అయి బాబు క్లీనింగ్ కూడా కంపెనీ హలో హలో మోహన్ ఉన్నాడా మీరు ఎవరు నా పేరు మాధవి మోహన్ లేడా రాంగ్ నంబర్ ప్లీజ్ చెక్ ద నంబర్ యు హావ్ డైల్ ఎవరికి ఫోన్ ఎవరో మాధవ్ అంట మోహన్ ఉన్నాడా అని అడిగింది రాంగ్ నెంబర్ అని పెట్టేసాను రావు కదా నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు నన్ను ముద్ర మోహన్ అని పిలుస్తారు ఎంత అవసరం ఉండి ఫోన్ చేసిన ఏమిటో ఇంకేం అవసరం ఉంటది అప్పు చేసినట్టున్నారు అడగడానికి ఫోన్ చేసినట్టు ఉంది నాకు అప్ప జీవితంలో నేను ఎవరికి బాకీ ఉన్నాను రా నాకే బాకీ ఉంటారు ఎవరన్నా మర్చిపోయావా అరకు రైల్వే స్టేషన్ లో క్యాంటీన్ ఓనర్ కి నువ్వు ఎనిమిది రూపాయలు బాకీ ఎంఓ చేస్తానని ఇంతవరకు చేయలేదు మర్చిపోలేదు రా అడ్రస్ కరెక్ట్ గా తెలియక ఎంఓ చేయలేదు చేస్తా చేస్తా
ఈ నేల మనదిరా ఈ పూలు మనవిరా ఈ చెట్టు మనది పుట్ట మనది గుట్ట మనది పొట్ట మనది ఏ గాజు వాక పిల్ల మేం గాజు లోళ్ళం కాదా నువ్వు చెయ్యి చూపలేదా మేం గాజు తొడగలేదా గాజు వాకే ఏంట్రా మూడు డిస్టర్బ్ చేస్తావు ఆ మాట అనాల్సింది నేను ఆ బాబు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ మాట చెప్తానే ఉన్నావు ఈ పాట పాడతానే ఉన్నావు అసలు నీ చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ అని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో ఏం చేస్తుందో అసలు నువ్వు గుర్తున్నావా లేదో లేదురా ఆ అమ్మాయి నన్ను ఎప్పటికీ మర్చిపోదు అంత మర్చిపోనప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం అమ్మాయి పుట్టినరోజుకి నువ్వే అరకెందుకు వెళ్తున్నావు నువ్వే ఆంజనేశం ఎందుకు దాన్ని పెట్టుకున్నావు అమ్మాయి ఎందుకు రావట్లేదు చూడు ఆ అమ్మాయి నా కోసం వస్తుంది ఆ నమ్మకం నాకుంది నాకు నమ్మకం లేదు ఏదో ఓ రోజు అను నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది మేము ఇద్దరం కలుస్తాం మరి పొద్దునే లేపేసింది డాడీ నేను నిద్రపోతున్నాడు ఈ రోజు నువ్వు ఎంతసేపు పడుకోవటమే పొరపాటు ఎందుకో తెలుసా ఇవాళ నీ బర్త్డే తనేమో పొద్దున్నే లేచి ఫ్లవర్స్ తెచ్చి బుకే తయారు చేసి ఎలా అరేంజ్ చేసిందో చూడు ఇప్పుడు కొట్టు అడిగావు అరకూడని మాట అడిగావు ఇంకేముంది నా పని గోవిందా ఏంటే పగల మందు కూడా ఎత్తున్నారా కంప కూడా ఎత్తుందే నీకు అన్ని ఆ కంపె కొడతారా ఇది బాడీ స్ప్రే మందు వాసన లాగా మత్తుగా ఉంటుంది నీకు అర్థం కాదులే ఎంతగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో చెప్పలేదు మళ్ళీ అడిగావా నీ పని ఇలా కాదురా అమ్మా అమ్మో లేకపోతే ఈ వయసులో కలర్ఫుల్ టీ షర్ట్లు ఏంటి బాడీ స్ప్రేలు ఏంటి ఈయన సరాసరి చిన్నింటికి వెళ్తాడు రా వాళ్ళు చేతులకి సెలకలు చుట్టూ నోట్లో పెడతారు అంతే ఫ్లాట్ ఈయన ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తాడు రే ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను మా నాన్న కూడా ఇలాగే ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చాడు రా మరి మీ అమ్మ ఊరుకుందా ఎందుకు ఊరుకోదు రాసింది మా అమ్మకే కదా హలో హలో మోహన్ ఉన్నాడా మోహన్ అదే సిటీ ఆడియో వీడియో షాప్ ఓనర్ మోహన్ రావు ఓ మా డాడీనా ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళారండి అయితే నా దగ్గరికి అయి ఉంటుంది ఉంటాను రే నువ్వు అన్నది కరెక్టేనేమో రా అనుభవం రా రే పద డాడీని పాలే విషయం అంటే తెలిసేద్దాం అన్నాడు పద వేణు టిఫిన్ రెడీ ఏంది తినేసి వెళ్ళు నేను వచ్చాక తింటానమ్మా రే రా 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 నేను తినేసి వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు ఏమైంది వీడికి వాళ్ళ దోశ తినాలంటే ఆస్తి మిగలాలి కదా వేణు 
యాక్సిడెంట్ కక్క ఇంకేం చేస్తుంటా ఇదే మొదటిసారి అండి వదిలేండి డోంట్ టచ్ బండి మీద చేయి పడితే ఊరుకొను పోలీసులు రాని నీ మీద కేసు పెడతాను ఇంత చిన్నదానికి ఎందుకండి కేసు ఆహా నువ్వు ఇంకా పెద్ద యాక్సిడెంట్ చేస్తే అప్పుడే నేను పోలీసులు పిలవాలా పోలీస్ పోలీస్ మొన్న మా వీధిలో యాక్సిడెంట్ చేసింది ఇతనే అనుకుంటాను మేడం అసలు అందమైన మళ్ళీ కనిపిస్తుందండి ఇలా డాష్ ఇచ్చేస్తుంటారు ఇంకా చాలా అండి గొడవ మీ బండి నేను దగ్గర నుండి రిపేర్ చేస్తాను ఖర్చులన్నీ నేను భరిస్తాను సరేనా ఒప్పుకోవడానికి ఖర్చులన్నీ భరిస్తానంటున్నారుగా పెయింటింగ్ పోయింది షాక్స్ మార్చాలి ఫ్రంట్ వీల్ మార్చాలి పెయింటింగ్ చేయాలి బేరింగ్స్ మార్చాలి లైట్లు వేయాలి ముందు స్విచ్ చేయండి లేకపోతే ఏంటండి గుద్దితే పగిలింది ఫ్రంట్ లైట్ అయితే రిమ్ బెండ్ అయింది మట్ గార్డ్ కి మట్ అంటింది అంటారు ఏంటి అని ఉద్దేశం తల్లి కూర్చో ఇంటర్వ్యూ క్యాన్సిల్ అయింది అంత నీ వల్ల అయింది తెలుసా పొద్దున్నే లేచి ఏ కొత్త విధ మొహం చూసానో ఏమో మా సునీల్ గడి మొహం చూస్తుంటారు ఏంటి అదే మీ మొహం మీరు చూసుకునేటారు ఏయ్ నాలుగు చీరేస్తాను ఈ చేయండి డ్యూయట్ పాడుకుందావనా అయ్యో కీస్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతానండి కీసా కేస్ ఇస్తే లాక్ అప్ లో పడుకుంటావు అర్థమైందా పద స్టార్ట్ చేయ్ లెట్స్ గో మళ్ళీ ఎక్కడికండి లేచి పోదాని మరి ఇంట్లో చెప్పలేదు కదండి ఏ మొహం చూస్తున్నా అసలు పద వెయిట్ 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 నిర్దాక్షిణంగా దయచేసి <laughs> 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 కదలు ప్రియురాలి కదలేయండి ఇవాళ రేపు యూత్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి లవ్ స్టోరీస్ కావాలి ఓన్లీ లవ్ స్టోరీస్ నిజమేనయ్యా అమ్మాయి చెప్పినట్టు యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏదైనా లవ్ స్టోరీ వేద్దాం ఎవరున్నారబ్బా రాయటానికి చెప్పుకోవాలి గానీ మీ మమ్మీ పార్ట్ టూ అదిరింద్రా అచ్చం ముదురుపోయిన మమతా కొలకరణ లాగా ఉంది రే 
संगति अंकल अभी जस्ट वंटेल अंतमाटना चूस्त ट्रू ट्रांसलेषन सुनील स्पीकिंग हूज बाप एक नंबर बेटा दस नंबर सर गवा फंशन कदमीता इंक मन अम्मा कदा कस सैट को अंत आ अबाई चूस्ते प्योर वर्जि इट्स मेज मेटीरिये मंगलारती असल मंगल चला मंजुला चला हिंसा Now we are friends. Friends. Here you go. Boarding pass. Thanks. Ah, any match pack on the desk, Nava? Ah, okay, Tapa. What is it? 
నువ్వు నాకేదో చెప్పాలన్నావు చెప్పని లేదు ఏంటో చెప్పు నేనా చూసావా నువ్వే మర్చిపోయావు నాకు గుర్తుంది నువ్వు నాతో ఏదో మాట్లాడాలన్నావు చంటి ఎవరు నువ్వు రాసుకున్నదంతా చదివాను నీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ చంటి గురించి అతని మీద నువ్వు పెంచుకున్న ప్రేమ గురించి అది చదివాక నీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకున్న నా ఫీలింగ్స్ ని షట్ డౌన్ చేశాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నావా అది కేవలం నా ఒపీనియనే కాదు మా మమ్మీ డాడీ ఒపీనియన్ కూడా అసలు మీ అమ్మ నాన్న ఉద్దేశం కూడా అదేనని అందుకే నేను ఇక్కడ చదివించారని మా డాడీ చెప్పారు నిన్ను డిసపాయింట్ చేసినందుకు ఐఎమ్ సారీ చూడను నాది కేవలం ప్రపోజల్ నీది నిజమైన ప్రేమ ఆ ప్రపోజల్ మీ డై బట్ లవ్ విల్ నెవర్ డై దిస్ ఇస్ అ కాల్ ఫర్ ద ప్యాసెంజర్ మిస్ అనురాధా టు ఇండియా మేడం యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బోర్డ్ ద ఫ్లైట్ రైట్ నౌ ఓకే దెన్ వన్ వాయిస్ టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ అను బై హే అను నువ్వు నీ పుట్టిన రోజుకి అరుగు వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇద్దరు ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళు కలుస్తారు కదా నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి చంటిని నేను అడిగానని చెప్పు ఏమ్మా రెండు నెలలు కంప్యూటర్ కోర్స్ చేసి అమెరికా మొగని కొట్టేద్దామని మరి ఇండియాలో ఉన్న మా సంగతి ఏంటమ్మా జాలీగా అలా భీమిలీకి వస్తావా సిస్టర్ లా చూసుకుంటాను వీడి సిస్టర్ లాసావారా చెత్త విధాలు ఎలా వాగుతున్నారు నువ్వు వెళ్ళవే లోపలికి వెళ్ళు నేను వంట అనేసాయని మాట్లాడుతున్నానండి ఇక్కడ మీ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ బాబ్జీ అని ఎవరితోనో గొడవ పట్టాడండి నేను <laughs> 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 డూప్లికేట్ చేసి అరెస్ట్ చేయలేదనుకోండి సాయంత్రం ఈటీవీ న్యూస్ ఉంది కదా 
అందులో ఇది మొత్తం టెలికాస్ట్ అవుతుంది డీజీపీ నుంచి హోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంది అరెస్ట్ వాణి జీపీ కించండి సార్ ఏపీ గారు కేసులో చూస్తున్నాం పదవయ్య థాంక్స్ అ లాట్ అండి ఈ రోజు మీరు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చిండకపోతే వాళ్ళు నన్ను అరెస్ట్ చేసే వాళ్ళు వచ్చేసండి నేను జైల్లో ఉండేవాడిని ఆ రోజు నా లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజు అండి ఎనీవే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఒక్కసారి కూడా నిన్ను కలవలేకపోయాను ఈసారి నా బర్త్డే కి అరకు ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వస్తున్నాను అక్కడ కలుస్తావు కదా పెళ్ళి <laughs> 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 Hi Arun. Excuse me. Hello now. I'm fine. Nuvu, auntie, uncle, yella unnaru. Adantha sare gani nee friend chanti dorikada. Led Arun. Adenti nee birthday ki aruku raledu athanu. Mhm. Oh. Okay, okay. Miss ay untadu. Ah, mar em cheddam anukuntna? Ah, ma chinna pudu incidents anni serial ga raayabothunnanu. What? Yes. Uh, 
ఏదైనా వీక్లీలో సీరియల్ గా రాస్తే తను చదివి నన్ను కనుక్కుంటాడని ఆశ డోంట్ యు థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఫనీ నో ఐమ్ సీరియస్ ఈ ఇంటర్నెట్ కాలంలో ఎంత మంది మ్యాగజైన్ చదువుతున్నారంట అవను హార్డ్లీ ఒక 10% కూడా ఉండరు ఇజంట్ ఇట్ ఆ 10% ఛాన్స్ కూడా నేను మిస్ అవను ఎక్స్క్యూజ్ మీ సర్ కదలైతే పక్క వెళ్ళండి సీరియల్ అయితే ఈ పక్క వెళ్ళండి రెండు కాపతే నాతో చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ కమ్ టు అర్థం అయిపోయింది ఎయిటర్ ని మీట్ అవండి ఎక్కడ ఉంటారు గుంటూర్ అరండాల పేటలో పని మీద వెళ్ళారు రెండు రోజులు తర్వాత వస్తారు రాళ్ళబండి అలాగే నా సమాధానం చెప్పేది ఏం కావాలి మీకు ఎడిటర్ గారిని చూడాలి ఓ ఆయన ఫేస్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను అది అలాగే ఉంది నేను ఒక కథ రాశాను దాన్ని సీరియల్ గా వేస్తారేమోనని ఓ కథ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళారనుకోండి ప్రశ్నల వర్షం మీ నాన్న రైటరా మీ అమ్మ రైటరా మీ నాయనమ్మ రైటరా మీ తాతయ్య రైటరా మీ బాబాయ్ రైటరా డాడీ మీ గురించి చెప్తున్నాను డాడీ అంతా విన్నాను అమ్మాయి లోపల రమ్మను వెళ్ళండి మీకే తెలుస్తుంది చెప్పమ్మా ఏం కావాలి నేను ఒక కథ రాశానండి ఏం చదివా కంప్యూటర్ డిగ్రీ చేశాను ఎక్కడ మలేషియా ఎవడా ప్రూఫ్ తిట్టింది తొందర రమ్మన వాడిని ఇక్కడికి చూడమ్మా కంప్యూటర్ చదువుతూ మలేషియాలో ఉన్నావంటే నువ్వు ఏ టైప్ తరు కథ రాసింటావు నేను ఊహించగలను నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అలాంటి కథలు వేసుకోలేను దయచేసి వెళ్ళిపో లేదు సార్ నేనేం రాసానో చెప్పమ్మా కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే బీపీ వస్తుంది బీపీ వస్తే డాక్టర్ వస్తాడు డాక్టర్ వస్తే ఫీజు అడుగుతాడు సార్ ఏంటయ్యేది పని మనిషి కృష్ణమేణి వంటింట్లోంచి హాల్లోకి వచ్చి బట్టలు విడిచి వెళ్ళిందా విడిచి వెళ్ళటం ఏంటయ్యా మడిచి వెళ్ళింది ప్రూఫ్లు కూడా నేను తిట్టుకోవాలా సారీ సార్ నువ్వేంటమ్మా ఇంకెక్కడ ఉన్నావు సార్ లవ్ స్టోరీస్ కోసం ప్రకటించాం కదా ఏమైంది మన స్టాండర్డ్ లో ఏది రాలేదు సార్ సార్ నాది లవ్ స్టోరీయే సార్ ఏ సినిమా చూసి రాసావమ్మా ఇట్స్ అ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ సార్ జరిగిన కథ జరిగిన కథ అవునండి ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది పన్నెండేళ్ల క్రితం అరకులో ఎవరి కథ అది నా నా స్నేహితురాలి మొత్తం రాసారా యాభై పేజీలు రాసాను మీకు నచ్చితే మిగతా అవి రాసిస్తాను నీ పేరేంటమ్మా రేణు సార్ ఈ సీరియల్ కి పేరేం పెట్టావు మనసంతా నువ్వే నువ్వు 
మనసంతా నువ్వే అని ఒక సీరియల్ ఉంది రేణు రాస్తుంది ఎంత బా రాస్తుందో తెలుసా చిన్నప్పుడు అను చంటి అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళరా వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి ఆ ఊరు నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోయే ముందు ఆ అమ్మాయి చంటికి ఒక వాచ్ గిఫ్ట్ గా ఇస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలుస్తారో అని ఒకటే టెన్షన్ రా మిగతా కదా వచ్చేవారం చెప్తానే మీటర్ ముప్పై ఐదు రూపాయలు అండి తీసుకో ఇంకా ఐదు రూపాయలు వేయండి సార్ ఎందుకు అప్పేకు వచ్చాం కదండి డౌన్ లో తింగా కదా దానికి తిరిగి చెల్లు బేరమే ఏంటి అంకులు ముస్తా ఐదు రూపాయల కోసం ఆటో ఓడతా గొడవ ఇవ్వచ్చు కదా నువ్వు కూడా ఎక్కువ చదా నువ్వు ఇవ్వచ్చు కదా ఓ సామెత ఉందండి ఏంటో అది ఉందానని కానీ తెలుసానా మన దగ్గర మందు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఎవరన్నా దోర్ సార్ జాగ్రత్త నమస్తే సార్ నమస్తే ఏంటి రేణు ఇప్పుడే వచ్చేది నీ కోసం చూస్తున్నా హాయ్ హాయ్ హే శ్రుతి మళ్ళీ <laughs> 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 రేణు రాసిన మనసంతా నువ్వే సీరియల్ కి రెస్పాన్స్ అండి ఫంక్షన్ ఇంకా మొదలవలేదు మీరు ఎవరి తాలూకు అండి చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకు ఆయన మాకు సీఎం అవుతారు లేండి లాగించండి లాగించండి ఇంకా తాగేది కూడా మనలాగా బెవర్స్ వాడే ఉంటాడు అందుకే లాగించేయమంటున్నాడు అదే వాడి ఇంట్లో సర్ప్రైజ్ నిజంగానే సర్ప్రైజ్ అండి వస్తానండి ఇంకా భయపడతారండి మనం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కదా రండి మిమ్మల్ని మా డాడీ పరిచయం చేస్తాను అది కదండి ఎందుకు అసలు చెప్పిన మాట వినరు నేను ఎంపీ కనకం గారు అబ్బాయి హరిని జనరల్ గా నాలుగు పెగ్గులు తాగితే గాని నాకు కిక్కెక్కదు మొదటిసారి మిమ్మల్ని చూడగానే కాక్ టేల్ తాగినంత కిక్కెక్కింది హాయ్ హాయ్ మీకోసం మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మహాభారతానికి పద్దెనిమిది పర్వాలు భగవద్గీతకి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు మా స్వాతికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఈ వార్షికోత్సవం మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పిల్లవరా డిన్నర్ కి చూసారా చూసాను ఎలా ఉన్నాడు హ్యాండ్సమ్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఐ గెట్ యూ సంథింగ్ థ్యాంక్ యూ
ఈవిడేంట్రా తిన్నగా ఇంటికి వచ్చేసింది అయ్యి బాబోయ్ మీ డాడీ నేను డైరెక్ట్ ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు పదా ఏమైందిరా మీకు ఏమీ కాకముందే లోపల పోతే చెప్తాను ఒక్క నిమిషం అండి అంటే కంపెనీ అక్కర్లేదు నువ్వు లోపలరా ఏరా నాన్నగారి కోసం వచ్చినవాడిని కూర్చోపెట్టేసి నన్ను ఎందుకు లాక్కొచ్చారా లేకపోతే నాన్నే నిన్ను వదిలేసేటట్టున్నాడు అంటే అంటే ఆవిడ అతిథి కాదంటే మీకు సవతి ఖచ్చితంగా విల్లులో తనకి ఏదో రాసుంటాడు అందుకే ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ వచ్చింది కొంపతి సిల్లికాని రాస్తాడేమో దీని సంగతి నేను చూసుకుంటాను కాఫీ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళారండి కాఫీ తాగండి మోహన్ మీకు అన్ని చెప్పే ఉంటాడు ఆయన ఏం చెప్పలేదు అన్ని అబ్బాయి చెప్పాడు మీరు కాఫీ తాగండి అమ్మాయికి సంగీతం ఏమన్నా నేర్పించారా ముందు కాఫీ తాగు ఇంట్లో పెళ్ళాను నేను ఉండగా ఇంకో ఆడదాన్ని ఇంటికి తీసుకొస్తారా ఆవిడ ఎవరు అనుకున్నావే కాలేజ్ లో నా క్లాస్ మేట్ ఓహో ఈ లింక్ అప్పటి నుంచి అన్నమాట ఆవిడ మ్యారేజ్ బ్యూరో నడుపుతోంది రేఖో మంచి సంబంధం చూడమని చెప్పాను అది చెప్పడానికి ఇంటికి వచ్చి ఉంటుంది అంతే మీరు ఇన్నాళ్ళు ఆవిడ్ని కలిసి ఎందుకు అందుకు కాదా రే నీకేం చెప్పాను చంపేస్తాను గుర్తుంచుకో ఏమనుకోకండి అనవసరంగా మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నాను నన్ను అపార్థం చేసుకుంటే చేసుకున్నారు రేపు మీ ఇంటికి పెళ్లివారు వస్తున్నారు వాళ్ళతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి మోహన్ ఇదిగో పెళ్లి కొడుకు డీటెయిల్స్ జాతకం థ్యాంక్స్ వెళ్ళొస్తానండి ఓకే మాధవి సంగీత వీళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకురా అమ్మాయి సంగతి తర్వాత చూడొచ్చు ముందు టిఫిన్ సంగతి చూడండి ఆ పనేది నువ్వు చేయొచ్చు కదరా చా పని రేఖకి ఎవరికైనా నచ్చిందమ్మా మా అమ్మాయి మీకు ఒక్కతే కూతురు అనుకుంటాను అవునండి కొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఓ అడగరా వేణు రే వేణు వేణు రే వేణు నిన్న పిలిచేది మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నారో మావాడు అసలు ఎవరి దొరికి వెళ్ళండి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ తినే తిండి వెజిటేరియన్ కావచ్చు కానీ చేసే పనులు మాత్రం నాన్ వెజిటేరియన్ నేను అన్నది అబద్ధం అని చెప్పనండి నా మొహం చూసి చెప్పనండి ఏమిట్రా ఇదంతా ఆయన చెప్తుంది నిజమేనా నిజమేనా అన్న ఒకసారి గొడవల్లో పొరపాటున కొట్టాను పొరపాటు ఏంటయ్యా పొరపాటు కొట్టడం నీ అలవాటు సార్ నేను మిమ్మల్ని కావాలని కొట్టలేదు సార్ అనుకోకుండా జరిగిందండి అంటే జరిగిన దాంతో నీకే సంబంధం లేదా సార్ నా ఉద్దేశం అది కాదు ఉద్దేశం ఏదైనా కావచ్చు కానీ ఈ సంబంధం చేసుకునే ఉద్దేశం మాత్రం నాకు లేదు అదండ్రా సార్ సార్ మీకు దండం పెట్టాను సార్ తప్పైపోయింది సార్ ఆ రోజు జరిగిన దానికి నేను క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను సార్ సార్ దయచేసి కూర్చోండి సార్ తప్పైపోయింది అంటున్నారు కదండి చూడండి మోహన్ రావు గారు సంప్రదాయపు పెళ్లి అన్నాక సవాలక్ష పట్టింపులు ఉంటాయి పుట్టింటి వారి పుట్టు పూర్వత్రాలు తెలిసాక కూడా నా కొడుకు చేత మీ అమ్మాయి మేళ్ళలో తాళి కట్టించలేను వంశం మంచిదో చెడుదో తెలుసుకోవడానికి ఆ కుటుంబంలోని ఒక్క వ్యక్తి చాలండి 
ఒక రౌడీ చెల్లెల్ని నా ఇంటి కోడలుగా తెచ్చుకునేందుకు నేను సిద్ధంగా లేను చూస్తారేంటి రా పదండి సార్ పదా సార్ 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 ఆగండి సార్ సార్ నా మూలంగి పెళ్లి అప్పగండి సార్ సార్ నేను వీళ్ళ అబ్బాయి అనేది మీ అభ్యంతరం అయితే నిజానికి నిజాన్ని నేను వీళ్ళ అబ్బాయినే కాదు సార్ పేడు నాన్న నన్ను చెప్పనివ్వండి నాన్న నా వల్ల ఇంత మంచి సంబంధం చెడిపోకూడదు సార్ సార్ మా అమ్మ నన్ను చిన్నప్పుడే చనిపోతే నాకు అన్నం పెట్టి ఆదుకున్నారు సార్ ఈయన నేను నేను పనివాడిని సార్ ఇడ్లీలు అమ్ముకునేవాడిని సార్ మా చెల్లెలు మా చెల్లెల రేఖ తను బంగారం సార్ పాటలు పాడుతుంది ముగ్గులు వేస్తుంది వంట కూడా బాగా చేస్తుంది సార్ మీ ఇంటి పరువు నీళ్ళ పెడుతుంది సార్ సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ సార్ మీకు కాలు పట్టుకుంటాను ఏమయ్యా పెద్ద మనిషి వీడు నా కొడుకు నాకు అన్న బిడ్డ ఇష్టం ఉంటే ఒప్పుకో లేకపోతే పోయి ఎయిట్లో దూకు నమస్కారం నేను నీతో సంబంధం కలుపుకోవాలనుకోవటం నా పొరపాటు అయ్యా గుడ్లప్పగిన చూస్తావేంటే తెలుసురా నాకు తెలుసురా నేను కావాలనుకోవట్లేదు అవునరా నాకు తెలుసు అర్థమైన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నెత్తి నెక్కించుకోవద్దని ఆ నాడే చెప్పాను ఒక్కళ్ళన్నా నా మాట విన్నారా బంగారం లాంటి సంబంధాన్ని జడగొట్టాడు మొదలు స్టాప్ చచ్చినాడు తాగరా తాగపోతే నా మీద ఒట్టే తాగు ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు నా కొడుకు కాదా నీ కొడుకునే అలా రా దానికి మరి పొద్దున్న ఎందుకు రాలా అన్నావు పేరా పేరా ఇంకెప్పుడు నువ్వు నా కొడుకు కాదు నాకు అంతే మత్తు దిగిపోతుందా నాన్న మత్తు కాదు రా నా నెత్తులు దిగిపోతుంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎంత ప్రేమగా పెంచాను తట్టుకోలేదు సార్ బిల్ అబ్బు రే నేను అక్కడనే తాగుతాను అనుకుని డబ్బులు తక్కువ తెచ్చాను నీ దగ్గర డబ్బు ఏమైనా ఉందా అయ్యో నా దగ్గర లేదు నాన్న చచ్చానరా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా అమ్మకి ఫోన్ చేద్దామా కొంప మునిగిపోతుంది నేను తాగి వచ్చానంటే నేను ఇంటికి రానివ్వట్లేదు నువ్వు కూడా నాతో తాగామని తెలిస్తే మన ఇద్దరు ఊర్లోంచి వెళ్ళగొడుతుంది వేరా సార్ ఇప్పుడు ఈ బిల్లు కట్టకపోతే మమ్మల్ని బట్టలు కూడా తీసి బయటికి కంటేస్తారా చీచీ మేమెందుకు చేస్తాం సార్ అప్పని మా గేట్ మ్యాన్ చేస్తాడు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నాకు అప్పేవరు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి అప్పేవాను కాబట్టి నాకు ఎవరు అప్పివారు నాన్న ఎందుకంటే నాకు కూడా అప్పించే ఫ్రెండ్స్ ఏ లేరుగా ఉంటారా తెచ్చుకో నీ మైండ్ నేను చూన్ చేసుకో శృతి చేయరా అన్న శృతి అంటే గుర్తొచ్చిందే ఒక్క నిమిషం ఆగే ఒక్క నిమిషం హలో పట్టుకోలా నేను అంతే నీకు ఇష్టమా 
we both are friends, okay? Uh, goodbye. Good night. The latest ones, ma'am. You can pick one and have a child. I think it's nice for you, ma'am. Where's the trial room? This side, ma'am. I'll try this one. Most welcome. स्वाति फंशन चूसा अतु रात्रि बार डबूल फोन डबूल कटिंदी 
నువ్వు నానా నేను రాత్రి శృతి ఫోన్ చేశాను కదా అవునరా తను వచ్చి డబుల్ కూడా కట్టింది కదా అవునరా గుత్తచిన్ నానా దొరికింది బోత్ దొరికింది నానా దొరికింది శృతి ఇందా అమ్మగారు స్నానం చేస్తున్నారు శృతి శృతి నేను వేణు 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 ఏంటి ఇక్కడ అది నేను ఒక వాచ్ ఇచ్చాను ఆ వాచ్ ఇవ్వవా కొంచెం వాచ్ వన్ సెకండ్ అరే శృతి పన్నెండేళ్లు దేవుడికి దండం పెట్టాక వరం ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం ఆయన ఇష్టం ఏంటమ్మా అంత సిన్సియర్ గా ప్రార్థిస్తున్నావు రేపు ఏమన్నా పరీక్ష లేదు డాడీ అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష ఏంటది అది చంటి అను కలుస్తారో లేదో అని ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాను ఎందుకు కలవరు ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అను చంటి విడిపోయేలా ఉన్నారు డాడీ ఓ అదేనా నా దగ్గర తీసుకురా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నిస్తాను వాళ్ళు రాలేరు డాడీ ఏంటి పాపం హ్యాండ్ క్యాప్డా కాదు వాళ్ళు మనసంతా నువ్వే సీరియల్లో పాత్రలు సీరియల్లో పాత్రలకు ఇంత సిన్సియర్ పూజలా నీకు పైత్యం బాగా పొందింది నేను డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి స్వామి ఈ కేసుని తీసుకొచ్చి నీ కోర్టులో వేస్తున్నాను నువ్వే ఎలాగైనా వాళ్ళిద్దరిని కలపాలి స్వామి అమ్మాయి గారు మీకు ఫోన్ అండి హలో హాయ్ రేణు శృతి నువ్వు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నావా తొందరగా బయలుదేరు ప్లీజ్ ఎక్కడికి అరే నీకు ముందే చెప్పానుగా ఈ రోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే నువ్వు ఈ ఫంక్షన్ కి రావాలి తొందరగా ఫాస్ట్ ఓ గాడ్ బట్ శృతి ఐ కాంట్ లేదు నేను ఇంకేం విన్ను నువ్వు రావాలి అంతే నేను ఫారెన్ వెళ్తున్నాను నేను రాలేను నువ్వు వస్తున్నావు నా కోసం అంతే మీకు తెలుసు ఈ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్న యంగ్ తరంగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎంత పాపులర్ అయిందో దిస్ వీక్ ఫ్రెండ్షిప్ డే పురస్కరించుకుని యంగ్ తరంగ్ ప్రోగ్రామ్ లో లవ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి యంగ్స్టర్స్ ఎవరుకుంటున్నారో మనం విందామా ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత శ్రీ సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ దాస్ ఫ్రెండ్స్ స్నేహం గాని ప్రేమ గాని సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా అందులో అమ్మాయిది అబ్బాయిది ఇద్దరిది ఎంతో అంత బాధ్యత ఉంటుంది అమ్మాయి బాధ్యత ఎంత అబ్బాయి బాధ్యత ఎంత అనేది ఈరోజు మన చర్చనీయాంశం సో లెట్ ఆర్ స్టార్ట్ ద షో ఆడవాళ్ళు కొట్టి మాటలు సార్ వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా వాళ్ళ అందాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు పొగడమే అలా పొగిడించుకోవడం కోసమే కాలేజీలో మాకు లుక్స్ స్మైల్స్ విసిరుతారు దాన్ని మేమేమో ఫ్రెండ్షిప్ అనో లవ్ అనో అర్థం చేసేసుకుంటాం తీరా కాలేజ్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఏ అమెరికన్ గ్రీన్ కార్డు వాడిన చూసుకుని ఈ రేషన్ కార్డు కానీ వదిలేస్తారు అంటే అమ్మాయిలంతా వాళ్ళ కాలక్షేపం కోసం మీ ఫీలింగ్స్ అనేది కాస్మెటిక్స్ లో వాడుకుంటున్నారు అవునండి అవన్నీ తప్పుడు మాటలు సార్ స్నేహమైనా ప్రేమైనా ఏది ఆడవాళ్ళకి కాలక్షేపం కావు సార్ ఈ మగవాళ్ళు టైం పాస్ కోసం చేస్తుంటారు అలాంటి పనులు పాపం అమాయకమైన ఆడవాళ్ళు చిన్న సెక్యూరిటీ ఇస్తే చాలు సార్ ఐ లవ్ యూ అన్న మగాడు వెనకాల ఏడు సముద్రాలైనా దాటి వెళ్ళిపోతారు అబద్ధం బైక్ లేకుండా బీచ్ కూడా రారు వీళ్ళు సప్త సముద్రాలు దాటేస్తారా మనది మాట్లాడే పోట్లాడు కదయ్యా నువ్వు కూర్చో సార్ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ మీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు నాకేం తెలుసు అది కాదు సార్ మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆడది అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా రోడ్డు మీద తిరిగిన రోజే మనకు స్వతంత్రం అన్నారు ఈ రోజుల్లో అది జరిగే పనినా అసలు ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి ఎందుకు తిరగాలి సార్ ఏం పని పాడలేదా ఎవరు తిరగమన్నారు మగాడు తెచ్చి పెడుతుంటే ఇంట్లో తిని కూర్చోవచ్
చూడబ్బా నువ్వు జనాల్లో కూర్చుని సెటైర్లు వేయడం కాదు ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నావో వేదికి పైకి వచ్చి మాట్లాడు అక్కడికైతే నేను రాదు సార్ సార్ లవ్ ఫ్రెండ్షిప్పే కాదు సార్ లైఫ్ లో చాలా విషయాలు ఫెయిల్ అవడానికి కారణం ఈ ఆడవాళ్ళు సార్ ఎందుకంటే ఈ ఆడమగ ఇద్దరులోను ఈ ఆడవాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గాను సెన్సిటివ్ గాను కొంచెం షార్ట్ టెంపర్డ్ గాను ఉంటారు సార్ వీళ్ళని ప్రేమించడం చాలా రిస్క్ అండి బాబు సార్ ఆడపిల్లలు వెంటపడి తిరిగేవాడికి ఆఖరి మిగిలే దేవదాసుల కుక్క పిల్లలు వెంటేసి తిరగడమే సార్ చూడమ్మా నువ్వేమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మైక్ దొరికిందని పొలిటీషియన్స్ లా మాట్లాడతారు ఏంటి సరే మగాళ్ళు నిజా నిజాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి అసలు ఆడదాని మనసు గురించి వీళ్ళకేం తెలుసు ఆడది మగాడికి మనసిస్తే జీవితాంతా అతని గురించి ఆలోచిస్తుంది కానీ మీ మగాళ్ళు అలా కాదు పది రోజులు ఒక ఆడపిల్లతో కలిసి ఉంటే జస్ట్ యాక్సెసబిలిటీ చాలు మీకు ఆ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు మగాళ్ళ ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవ్వదు బస్ స్టాప్ల్లో ఆఫీసుల్లో కాలేజీల్లో పక్క పక్క ఇళ్లలోంచి మొదలవుతుంది ఏం తెలుసు మీకు ఆడదాని గురించి హా ఆడదాని ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవుతుంది మగాడు కూడా మనసిస్తాడు కానీ లాభం లేదనుకుంటే తిరిగి తీసుకుంటాడు అలా ఎన్నిసార్లైనా చేయగలడు అదే ఆడది ఎవరికైనా మనసిస్తే జీవితాంత అతని కోసం ఎదురు చూస్తుంది కానీ మీరు అలా ఎదురు చూస్తారా వాళ్ళకున్న సహనం మీకుందా వాళ్ళకున్న నమ్మకం మీకుందా వాళ్ళకున్న ఆరాధన మీకుందా స్టేజ్ మీద అలా మాట్లాడేశారేంటి బహుశా మీ మనసుని ఎవరో గాయం చేసుంటారు మీరు కూడా లవ్ లో ఫీలా నాలాగా అదేంటి అలా అన్నారు వేణు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పారుగా అప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది కానీ అతను నన్ను ప్రేమించట్లేదు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ తిరిగి తీసేసుకున్నాడు తనకి తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఇచ్చిందంట ఆమె ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ ఇప్పటికీ ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కానీ చాలా లక్కీ అయినా ఒకరు పోగొట్టుకుంటేనే ఇంకొకరికి తగ్గేది ఇక్కడ అందరూ వన్ వే ట్రాఫిక్ లో మాట్లాడుతున్నారు సార్ అసలు లవ్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా దాంట్లో ఆడ మగ్గ ఇద్దరు పాత్ర సమానంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సంగతి తీసుకోండి నా చిన్నప్పుడు పదేళ్ల వయసులో నేను ఒక ఎనిమిదేళ్ల అమ్మాయితో క్లోజ్ గా ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత మేము ఇద్దరం విడిపోయాం కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె జ్ఞాపకాలు నన్ను ఒక్క క్షణం కూడా వదలలేదు సార్ నాతో పాటే ఆ స్నేహం పెరిగి ప్రేమగా మారింది నాకు కాస్త కంగారుగా ఉంది ఏమిటి బాబు మళ్ళీ చెప్పు స్నేహమా ప్రేమ నీ వయసు పదేళ్ళ అమ్మాయి వయసు ఎనిమిదేళ్ళ అసలు స్నేహం ప్రేమ లాంటి మాటలే తెలియని వయసు కదా అది అప్పుడు స్నేహం పుట్టడం ఏమిటి అది పెరిగి ప్రేమగా మారడం ఏమిటి అసలు ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు చూపు చూపు కలవాలి చెయ్యి చెయ్యి కలవాలి ఫస్ట్ టచ్ ఫస్ట్ టచ్ కావాలి పార్కులో మీటింగులు వెయిటింగులు గ్రీటింగులు ఫైటింగులు రుస రుసలు దొంగ చూపులు ఓర సైగులు గుస గుసలు గుస్సాయింపులు ఎంత లిస్ట్ ఉంది కదా లవ్ స్టోరీలో ఇన్ని చాప్టర్లలో ఒక్క పేజీ కూడా చదవకుండా నువ్వు ఓ చిన్న ఊహను పట్టుకుని ప్రేమించానంటే ఎలాగయ్యా నిజమేనండి ఏమిటయ్యా నిజం ఊహ నిజమా అసలు నీ ఊహ ఎప్పుడైనా నిజం అవుతున్నాను గ్యారంటీ ఉందా ఉందండి ఎలా మా దేవుడి మీద నమ్మకంతో మీ దేవుడా ఎవరా యాతను మా అంజనేయ స్వామి అండి బాగా దేవుడి నుంచి కుదవయ్యా జన్మలో అడగాలైనా తగల ఆంజనేయుని తీసుకొచ్చి నీ ప్రేమకు సాక్షిగా పెట్టుకున్నావు ఆయనే కదండి సీతారామల్ని కలిపింది సరే ఓకే ఓకే మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలపడానికి మీ ఆంజనేయ స్వామి ఆ అమ్మాయిని చూపించాడు అనుకో వెళ్ళి అమ్మాయి ఏం మాట్లాడతావయ్యా అప్పుడు నాకు ఏ మాటలు రావండి అప్పుడు రావయ్యా అనుకోవడానికే ఇప్పుడు వచ్చు కదా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు పర్లేదులే చెప్పవయ్యా ఈ సిగ్గు పడక ఏం మాట్లాడతావు నీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల గురించా నువ్వు ప్రేమ అనుకుంటున్నావు దాని గురించా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు చెప్పవయ్యా నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఎదురైతే ఆమెతో ఏం మాట్లాడతావు చెప్పమ్మా చెప్పు చెప్పు చెప్పనండి ఏం చెప్పవు నేనెవరో చెప్పనండి మీరే కదండి అన్నారు 
ప్రేమంటే దొంగ చూపులు ఫస్ట్ టచ్లు గుసగుసలు రుసరుసులు అని అవన్నీ చేస్తాను నాది ఊహ అన్నారు కదండి నా ఊహని నిజం చేస్తాను నేనెవరూ తెలియకుండా అమ్మాయి చుట్టూరా తిరుగుతాను తన మనసులో ఉన్నది తెలుసుకుంటాను ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ప్రేమికుడిగా మారుతాను నా చిన్ననాటి స్నేహితురాల్ని ప్రేమికురాలుగా మార్చుకుంటాను బాగుంది వేణు నీ ఆశలు ఆలోచనలు వింటుంటే వేణుగాను వినంత తీయగా ఉంది నీ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో అలాంటి ఓ తీయని జ్ఞాపకం ఉంటే మా అందరి కోసం చెప్పు తొందరలోనే నీ చిన్ననాటి నష్ట నీకు ఎదురు కావాలని మీ స్నేహం ప్రేమగా ఫలించాలని నేను నీ కో పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ ఆంజనేయ స్వామిని వేడుకుంటున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఎన్నేళ్ల తర్వాత అతను నీకు కనిపిస్తే నువ్వెవరో చెప్పకుండా దాస్తావా చెప్పేస్తే త్రిల్లే ఉంది వెంటనే పెళ్లి ఆ తర్వాత శోభనం ఆ తర్వాత స్టమక్ ఆ తర్వాత పిల్లలు అతను నాకెలా సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాడు అలాగే నేను కూడా అతనికి సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను అమ్మాయి ఎవరు నన్ను చూసి నవ్వుతాందిరా రైట్ నీ మొహం చూస్తే నాకే నవ్వుతుందా అమ్మాయి నవ్వడం పెద్ద విషయం ఏంటి ఎరా నీ కంటికి నేను ఎలా కనపడుతున్నాను మనిషిని కూడా ఎవడన్నా నీటిలో తింటాడా ఒకటి తీసే ఇప్పుడు ఈజీగా తినేయచ్చు అవునరా మీ ఇంటి ఓనర్ అమ్మాయికి నీ లవ్ సంగా చెప్తానన్న కదా ఏమైంది మొన్న సరాసరి వెళ్ళి కలిసి చెప్పేశాను రా చూడు కల్పన ఆ రాకేష్ లాగా నేను అంత అందగాని కాదు రాకేష్ లాగా నా దగ్గర కార్లు అవి లేవు రాకేష్ లాగా నేను పెద్దగా చదువుకోలేదు రాకేష్ లాగా నా దగ్గర ఐదు లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా లేదు కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కల్పన అని చెప్పేశాను రా అయితే ఏమంది ఇవన్నీ సర్లే కానీ ముందు రాకేష్ గారి అడ్రస్ చెప్పమంది హాయ్ ఓ మీరా నాట్ బ్యాడ్ బాగానే గుర్తుపట్టారే బెరర్ ఎస్ సార్ ఏం తీసుకుంటారు ఐ లవ్ ఎన్ ఐస్ క్రీమ్ ఓకే వన్ చాక్లెట్ ఐస్ ఓకే సల్లగా ఉందా బాగా సల్లగా ఉండాలి డట్రా అలాగే రై ఇవాల్ సెకండ్ షోకి టామ్ రెడ్ ఎల్దా ఓకే మా ఈ మన ఈటీవీ ప్రోగ్రామ్ లో మాస్టర్ రా ఆహా ఈ మాస్టర్ రా అండ్ ఆ రోజు మీరు స్టేజ్ మీద చాలా బాగా మాట్లాడారండి ఏ మాట అదేనండి చిన్న పిల్ల మీకు ఫోన్ ఉండేది ఆ అమ్మ ఇప్పుడు మీకు కనబడితే ఏంటండి ఏమైంది వాడు ఎంపీ కొడుకు ఆడపిల్లని ఎప్పుడూ టీచ్ చేస్తాడు ఇంటర్నేషనల్ ఇడియట్ టాయిలెట్ సెక్టండ థ్యాంక్స్ అండి
అమ్మాయి కావాలనే ఇక్కడికి వచ్చిందిరా అమ్మాయి లవ్ చేస్తాందిరా నిన్న రెస్టారెంట్ లో ఇవాళ ఇక్కడ ఆ మాత్రం అర్థం కావట్లేదా అమ్మాయి గ్యారంటీ గా లవ్ చేస్తాను రే నీకు నా గురించి తెలుసు కదరా పైగా అమ్మాయి ముందే మన ఈటీవీ ప్రోగ్రామ్ లో నా సంగతి అంతా చెప్పాను మళ్ళీ ఏంట్రా హలో అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది అన్నదే నన్ను ఇప్పుడు నువ్వు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయరు బాబు లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతారా ఏం చేయమంటావు రే మనం అమ్మాయిని ఫాలో అవుదాం ఎవరో ఏంటో తెలుసుకుందాం అప్పుడు ఆ అమ్మాయితోనే చెప్పిస్తాను రా నా మీద ఉన్న ప్రేమని రారా స్వాతి ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళింది పదం మనం వెళ్దాం ఏంటి నీ లైఫ్ లో ఒక్క పూట కూడా నా కోసం స్పెండ్ చేయలేవా పదా ఎక్కడికి ఎడిటర్ గారిని కలవాలయ్యా ఆయన ఈ రోజు బిజీ రేపు రండి రేపు మేము బిజీలే అయినా అమ్మాయి ఎలాగలేదు మేము వెళ్తే అంటా ఆమె రైటర్ రేణు గారు మనసంతా నువ్వే సీరియల్ రాస్తున్నారు వారమే రే ఇదే మీ చెల్లి తెలితే కింద పోయిదిరా అవునరా నిజంగానే ఆవిడ్ని మన ఇంటికి తీసుకెళ్లి రేఖకి పరిచయం చేస్తే తను ఎంత హ్యాపీ అవుతుంది ఊరికినే పిలుస్తావా డిన్నర్ పిలవా బా పిలుస్తాను రా రేణు గారు చికెన్ మటన్ పీతలు రొయ్యలు ఫిష్ వీటిలో మీకు ఏదంటే ఇష్టం వీడికి చెప్పడం చేత కాదండి నాకు చెల్లి ఉంది తను మీ మనసంతా నువ్వే సీరియల్ అంటే పడి చస్తుంది తను మీకు ఎన్నోసార్లు ఉత్తరాలు రాసినా కూడా మీరు రిప్లై చేయలేదంట మిమ్మల్ని ఒక్కసారి ఇలా చూసిందంటే భలే థ్రిల్ అవుతుంది అందుకే మేము మిమ్మల్ని మా ఇంటికి డిన్నర్ కి పిలుద్దాం అనుకున్నాం వీడేమో అప్పుడే ఐటమ్స్ వరకు వెళ్ళిపోయాడు ప్లీజ్ మా ఇంటికి వస్తారా నాకు అలాంటి అభిమాని ఉందని తెలిసాక రాకుండా ఎలా ఉంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్లీజ్ ఓకే మేము బైక్ లో వచ్చేస్తాం మీరు మమ్మల్ని ఫాలో చేయండి ఎక్కించుకుని వెళ్ళలేరా అలా అని కాదు రండి వెళ్దాం అవును ఆ బైక్ మీద అమ్మాయిని నేనే తీసుకెళ్లచ్చు కదా నాకెందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు సార్ సార్ అపోలో హాస్పిటల్కి ఎలా వెళ్ళాలండి డైరెక్ట్ గా లేలారేనా గుద్దే ఆళ్లే వచ్చి అంబులెన్స్ లో మర్యాదగా తీసుకెళ్తారు నిన్ను ఒకటి పీకితే అంబులెన్స్ వస్తుంది దాంతో పాటు ఇదేమో మా అన్నయ్య కదండి కొంచెం మంచి నీళ్ళు ఇస్తారా ఒక్క నిమిషం ఇది కూడా మంచినీళ్ళు కొంచెం కాఫీ మర్చిపోయానండి సారీ ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అయిపోయింది వెంటనే ఫోన్ చేసి బుక్ చేస్తాను 
ఏంటోండి <laughs> 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 నేనిక్కడే ఉన్నానండి మీ అన్నయ్య ఏడి వాడింత పొద్దున్న లేవడండి చాలా బద్దకస్తుడు పడుకున్నాడని అలాగే వదిలేస్తారా పండగ అంటే అందరూ కలవడమేగా పదండి మనం లేపి తీసుకుంటాం ఇలా వచ్చి లేపుతారని తెలిస్తే మేము కూడా పడుకునే ఉంది కదా ఎందుకు పొద్దుటే ఇక్కడికి వచ్చి కొట్టించుకోవడం చూసారా ఒరే అన్నయ్య లేవరా ఏ తెచ్చుకించగా ఇవాళ బోగిరా ఒక గంట ఆగిరా విడిలా కాదు ఓ బక్కి నీళ్లు తెచ్చి పోస్తే గాని లేవడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అయ్యో మీరా ఏ మీరేంటండి ఇక్కడ సో సారీ అండి ఏంటండి ఏమైంది మీరెక్కడ నీళ్లు కొడతారు అని తట్టీలు ఎప్పుడానికి ట్రై చేస్తే ఆయన మీరు అలా గిచ్చడం ఏంటండి అయ్యో నేను ఎక్కడికి ఇచ్చానండి మెల్లగా అలా అన్నాను అంతే ఏంటి మెల్లగా మీరు అలా అన్నారా మీరు ఎలా అన్నారో తెలుసా దగ్గరలోనే ఉన్నాడు కదా ఏంటి బామ్మ గారెలు వేడి ఉన్నాయాబ్బాయికి కందిపప్పు అని చిన్నప్పుడు వీడి చెల్లెలు స్కూల్ కెళ్ళపోతే ఒక దెబ్బ కొట్టాను అంతే నా చెల్లెలు కొడతావా అని కోపం వచ్చి వీడు నా మీదగా వచ్చాడు వీడిని ఒక దెబ్బ కొట్టాను వీడి కోపం వచ్చి ఓ రోజంతా కనపడకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళ అమ్మ చెల్లెలు ఒకటే సోకాలు ఓ రోజంతా వీడి కోసం తెగ వితిగాం ఇంతలో అటక మించి ఓ సౌండ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మమ్మీ అని ఓన్లీ దుప్ప దగ్గర తిండి తిప్పలు లేకుండా అక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా అని అడిగితే కందిపప్పు మూట ఉంది కదా అది తింటూ కూర్చున్నా అన్నాడు అంతే మూడు రోజులు ఒకటే సౌండ్ సౌండ్ ఏంటి ఇండియన్ గ్యాస్ కందిపప్పుండి 
பாப்பூ ஏய் அது 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 என்னன்னா நான் கண்டிப்பா பண்றேன் அது அது அதேவி இந்தியன் இந்தியன் जीवता पटी चला थैंक्स अंडी इवा चाल हापी गरक ना लाइफ लोट उ नाकोका लेडनी तो अदी तीरपोई सुनील वाल वस्तना <laughs> 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 हईदराबाद बैठक हेलो सूपर हाय रेणुगर मीरा हाय आई फ्रॉम मलेशिया हाय आई एम सुनील फ्रॉम इंडिया नाइस टू मीट यू हे नाइस टी शर्ट एकड़ कनर वेनस ट्रोजस वेनस बेल्ट शूज अन्नी वेनस वेनस అంటే అంత పెద్ద కంపెనీ ఐదే నా వేణు అంటే మా ఫ్రెండ్ పేరు ఈ అన్నీ ఇడియే మీ ఇద్దరు ది చిరకాల స్నేహం బేబీ కాల్ స్నేహం హౌ కమ్ ఆన్ హి ఇస్ అరుణ్ మా బావ మలేషియాలో చదువుకున్నప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేదాన్ని ఓకే హైదరాబాద్ లో ఉన్న మ్యారేజ్ मैं <laughs> 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 मन इधर इप्ड वरकू चाल इच्छिपुच्छुक सरदा इपू तहबोल अबद्धा मम्मी 
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అనుకుంటాను ఆయన చాలా అందంగా ఉంటారు మంచి మాటకారి ఆయనకి నాతో ప్రేమగా మాట్లాడడానికి మూడు నెలలు పట్టింది ఆయన ఆరడుగు ఎత్తుంటారు అదే ఆయనేనండి మన పెళ్లి కూడా వచ్చి హాట్ క్యారెస్ ప్రజెంట్ చేశారు కదా ఆయనే వాడా తీసేస్తున్నాను సునీల్ నేను ఒకసారి రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి రైల్లో సర్టిఫికెట్లు మర్చిపోయి దిగి వెళ్ళిపోయింది ఆ సర్టిఫికెట్లు నేను చూసి ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ కి పోస్ట్ చేశాను తిరిగి అమ్మాయి థ్యాంక్స్ చెప్తూ నాకు లెటర్స్ రాసింది నేను కూడా అమ్మాయికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ లెటర్లు రాశాను ఇలా మాదిరి మధ్యన కొంతకాలం థ్యాంక్స్ ఉత్తరాలు నడిచాయి తర్వాత అది ప్రేమగా మారి ఆ అమ్మాయి నన్ను చూడటానికి మా ఊరు వస్తుందని తెలిసి నేను రైల్వే స్టేషన్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి రైల్లో వచ్చింది కిందకి దిగింది నేను ఆ అమ్మాయిని చూశాను ఆ అమ్మాయి నన్ను చూసింది తన ఐ లవ్ యూ ఎప్పుడు చెప్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి తన బ్యాగ్ లో చేపెట్టింది సరే చెప్పలేక లెటర్ ఇస్తుంది కదా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను బ్యాగ్ లో నుంచి అద్దం తీసి నా చేతికి ఇచ్చి అదే రైలు ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది నాకు ఎప్పటికే అర్థం కావట్లేదు అసలు అమ్మాయి నాకు ఎందుకు అర్థం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిందో బుర్రలో ఇంత మట్టి ఉంటే నీకు ఎలా అర్థం అవుతుందిరా ప్రేమించే ముందు నీ మొహం ఒకసారి అతను చూసుకోరా అని చెప్పి అర్థం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది చెప్పండి అమ్మాయి గారు అయ్య గారు మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారు ఓకే నేను వస్తానండి బాయ్ బాయ్ మంచి ఆపర్చునిటీ పోయింది అను బాగుందయ్యా కొత్త ఎలక్షన్ బ్యానర్ లాగా కలకల ఆడిపోతుంది మా వాడు ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది రాపు కూర్చో మాతో జాయిన్ కూర్చోలేదు నేను తినేసానండి పోనీ వడ్డించమ్మా నీకేం కావాల్సిన అమ్మాయి అడుగు వడ్డిస్తుంది అలాగే అంకుల్ రసం కావాలి ప్రజల్ని పట్టించుకోకపోతే రాజకీయం అంత సులువు లేదు లేకపోతే మాలాంటి వాళ్ళందరికి పదవులు ఎలా వస్తాయి నాకొద్దు నేను పెరుగు కలుపుకుంటా అది కాదు మంచి రోజు చూసి ముహూర్తాలు పెట్టించండి అలాగే వెళ్ళొస్తాను ఏమిటి నీకు ఎంత వెళ్ళు పగలు వాళ్ళ ముందు అలాగే నా బిహేవ్ చేసేది వాళ్ళు నీకోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేశారో తెలుసా నేను వెయిట్ చేయమనలేదే నీకు చెప్పకుండా పెళ్లి వాళ్ళని పిలవటం మా తప్పంటావా ఈ పెళ్లి జరగకపోతే నేను ఏం జరుగుతుందో చెప్పక్కర్లేదు వాణి నేను పెళ్లి చేసుకోను ఎందుకని సరే నాకు ఇష్టం లేదు మాట్లాడుకు ఏంటి గొడవా చూడండి అది నువ్వు వెళ్ళు అది కాదండి వెళ్ళమన్నా అను ఎలా కూర్చోమ్మా నీకు ఇష్టం లేకుండా ఏ పని నేను చేయను సరేనా అవును తల్లి నీ మనసులో ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పు చెప్పమ్మా 
ఉండాలికమ్మా నీ సంతోషమే కదా నాకు కావాల్సింది ఎవరతను చంటి అని చిన్నప్పుడు అరకులు నాతో చదువుకున్నాడు ఏది మన ఇంటి పక్కన పూరి గుడిసెలో ఉండేవాడు అతనా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఇంకే అతనే చేసుకుంది కానీ చెల్లెలు పెళ్లి గురించే రా మంచి సంబంధం వచ్చింది కానీ పెళ్లి కొడుకు వారం రోజుల్లో అమెరికా వెళ్ళిపోతాడని ముహూర్తాలు కూడా పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు బోర్డు పనులు మిగిలిపోయాయి టైం చూస్తే చాలా తక్కువ నువ్వెందుకు నాన్న టెన్షన్ పడతావు నేను ఉన్నాను కదా చూసుకోవడానికి అన్ని సవ్యంగా జరుగుతాయి నువ్వు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉండు మీరు ఇలాగే రాస్తూ కూర్చుంటే మీ పేరు మోటన్ వాల్మీకి అయిపోతుంది ఎంత కావాలి డబ్బు ఇస్తాను ముందు ఈ పని అవ్వని ఏ స్టాఫ్ ఇక్కడ చూడమ్మా నా పని నేను చేసుకోవటంలో నాకు చాలా సంతోషం ఉంది నా వారపత్రిలో చిన్న తప్పు కూడా ఉండడానికి వెళ్ళేది ఒకసారి ఏం జరిగింది తెలుసా ఆంధ్రదేశానికి ఏమి టాగూరు వంటి వాడు అనటానికి బదులు వంట వాడని పడింది అప్పుడు పెద్ద గొడవ అయింది సో లెట్ మీ డూ మై జాబ్ ప్రూఫ్ నేను చూస్తాను నువ్వు చెక్ తీ డాడీ ప్లీజ్ ఉంటాడుంటా <laughs> సీరియల్ మిగతా స్టోరీ ఎక్కడ ఉంది రికార్డ్ రూమ్ లో చెక్ హలో హలో వేణు నేను చూసి మాట్లాడుతున్నాను మా స్వాతిలో మనసంత నువ్వే సీరియల్ వస్తాను కదా రేణు రాసింది ఆ కథంత నీ గురించి నీకు నీ చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన వాచ్ గురించే ప్రజావేదికలో నువ్వు మాట్లాడినంత కూడా రాసింది రేణు నీ చిన్నప్పటి పేరు గనక చంటి అయితే ఆ కథలో నువ్వే హీరో వివేణు నీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ పేరు అను అని చెప్పావు కదా ఇందులో హీరోయిన్ పేరు కూడా అను వేణు ఆ సీరియల్ అర్జున్ కదా అందులో అను క్యారెక్టర్ రేణు అన్న అనుమానం ఐ కుడ్ బిలీవ్ దిస్ హలో అను ఉందా అన్నమ్మ గారు లేరండి హైదరాబాద్ పెళ్లికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు వస్తుంది తెలియదండి ఇంట్లో ఎవరున్నారు 
हेलो ये वेंद्रा पाल नाना रा रे अनु हैदराबाद पहली केली नंट्रा अच्छे ने तू फोन चल रा हाँ आ पहले कोड को मान मान शॉप कुछ वेडिंग आड़ी चल गया था ये करने शॉप लोने उन्हें बा पता रा रे लाइट ले रा सर ही ये कर बैठे हो रा ये कर एक रूप बैठे हैं रा गुट्टो जेस को रा वो टेट को आई बुबे अब बाग करंट को डिप्टे पोवाला रे न सिगरेट टाव टाव करता नहीं लाइटर थी रोज तेरे टाव करता नहीं सेरा टाव करता नहीं चूड़ बनाता लोपे पड़ी ना इकड़ इकड़ चूड़ इकड़ रे देखिए ना इधर ना देखिए ना हेलो नेणु बीच <laughs> चूँ <laughs> ఇది బాబు అది అందరికి నచ్చిందండి కాకపోతే ప్రింటింగ్ లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ టైం కందదు ఈ డిజైన్ అలా ఉంది ఈ నా గంగాధర్ గారు మా గురువు గారు పెద్ద కాంట్రాక్టర్ నేను ఈ దగ్గరే పని చేస్తున్నాను जीवता कर्त कर्म क्रिया अने असल संबंध कुदरान कारण गुरगारे अंत मुक्ल चपाले देवल्ला मनि चाल सतोषमी ना कूतर पे अम्मा रोजुटी शुभलेखलोजन वेदार अलगे तपक इन बाउंडी नाना सुबह गैल सेंड को बैठने में भी कार्ड प्रिंटिंग की चेस्टन हो अस्तर बाउंडर हो अस्तर नहीं ऐरा संटी पिल्ली कार्ड चूसते ने आड़ू गुमुंद को वेले को पोतना भें ना कूटर तो गल्स ये डेढ़ गुलू यलाव याद दावन को ना उरा अंता अर्धम इंदा इंका विवर चपाला नी चली पे जरगा एंपी को तो ना कूतर पे जरगासारी नी वल्ल नी चली पे आई मल्ली इपड़ आगेपोते नी ती गुंडे आगेपो चुड़ ना पेदरिका नेगता चसाओ अ रायपेटी को इपड़ ना प्रेम नेगता इपड़ू नीन कटने बति चूसावरा वेणु आ रोज नी वाल नी चल संबंध पड़ेपोइन बाधपड़ आ संबंध पड़ेपोटे क्या इंत गोप संबंध नी वाले मेले जो अरे 
यू <laughs> मर्चिपोया मर्चिपोटी जीवता पटे अब मूर्खुलाचिने आराधन <laughs> चीट 
ఏంట్రా ఇక్కడ నేను అను కలిసి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాను రా అలా చూస్తున్నా ఏంట్రా తను తను ఎంత హ్యాపీ అయింది తెలుసా రే అప్పుడప్పుడు వర్షం కూడా మనకు చాలా మేలు చేస్తుంది రా మన కన్నీళ్ళు ఎదురు వాళ్ళకి కనపడకుండా దాచేస్తుంది నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఏ కన్నీళ్ళు మిగిల్చావు భగవంతుని నీకు అవే కన్నీళ్ళు మిగిల్చాడు రా ఏడవరా వర్షం వెలిసిపోయేలోపు కడుపారా ఏడు ఎడవరా అమ్మాయికి నవలకు మంచి ముగింపు ఇవ్వలేను మీ ఇష్టం వచ్చిన ముగింపు మీరే ఇచ్చుకోండి కావాలంటే అనుపాదం చంపేయండి అని ఫోన్ పెట్టేసింది పైగా ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుందా వేణు హాయ్ శృతి బాగున్నావా అన్నట్టు మా శుభలేఖ అందిందా అను శుభలేఖ అందింది అందులో పెళ్లి కొడుగ్గా నీ పేరు ఉంటుంది అనుకున్నాను ఎందుకు లేదో తెలుసుకోవచ్చా మనం చాలా అనుకుంటాం కానీ అన్ని జరుగుతాయా ఆగు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది ప్రేమ అది నాకు తెలుసు కానీ మీ ఇద్దరికి పెళ్ళిందుకు జరగట్లేదు నువ్వు అలా తప్పించుకు తిరక్కు మీ ఇద్దరు విడిపోకూడదు ప్లీజ్ టెల్ మీ ఏం జరిగింది ఏమండి గౌరీ పూజ మొదలైందా మొదలైంది బాబు వేణు నిన్నే చూడు నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ప్లీజ్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు వేణు వాడు చెప్పడు చెల్లెలు పెళ్లి జరగటమే వాడికి ముఖ్యం వాడి జీవితం ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు పెళ్లి కలుస్తుంది వద్దు తర్వాత పెట్టుకుంటాను అవి పెట్టుకుంటేనే పెళ్లి కుదురు కందాం వద్దు పెట్టుకోవే నన్ను కాసేపు వదిలేయండి ప్లీజ్ అను హాయ్ శృతి హవయ్యో నువ్వు రాసిన సీరియల్లో విలన్ ఉన్నాడో లేడో తెలీదు కానీ నీకు వేణుకి మధ్య ఒక విలన్ ఉన్నాడు అతనే మీ నాన్న కానీ నా తొందరగా ఎవరు ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతుందండి ప్లీజ్ నేను వేణు నీకు కలవాలి ఓకే ఇట్స్ ఓకే పది మంది వెళ్దాం లెట్స్ గో డాడీ డాడీ ప్లీజ్ డాడీ నన్ను వేణు దగ్గర నీ మేడో తాళిబడి దాకా నువ్వు నాతోటి ఉండాలి 
లేచిపోయేది కాదంటే అతని కోసం చచ్చిపోయేది మోహన్ రావు గారు తన కూతుర్ని మర్చిపోకపోతే పెళ్లి చెడగొడతానని మీ వాడిని బెదిరించాడు ఈ పెద్ద మనిషి ఈ చెల్లి పెళ్లి కోసమే కదా ఈ చిన్న స్నేహితురాలు వదులుకున్నావు ఈ పెళ్లి కోసమే కదా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు ఈ పెళ్లి కోసమే కదా నీ ప్రేమను చంపుకున్నావు చెప్పు నువ్వు అరే వేడు నీ కళ్ళు ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడలేవురా నిజమే చెప్తాయి ఇప్పుడు కూడా నిజమే చెప్తున్నాయి నేను క్యాంటీన్ వాడికి ఎనిమిది రూపాయలు బాకీ అని నన్ను ఎప్పుడు ఎగతాలు చేసేవాడివి నేను వాడికి కాదు రా బాకీ నీకు బాకీ పడిపోయాను రా నీకు బాకీ పడిపోయాను తొందరగా పోలి తీసుకున్నాను కదమ్మా రే సార్ ఇంత జరిగాక ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీలేదు వచ్చే మంది కొడుకుని రే రాదా రే పెళ్లి కొడుకు నీర్చుకోండి
కళ్ళు తెరిచాడు నిజంగానే కళ్ళు తెరిచాడు నేను డాక్టర్ని పిలిచి వస్తాను